，金融美食五花八门，有一家可以从早上一路吃到宵夜的店，吃饭之后炸物还有甜点，却可以做到随时都有人潮。这家店到底怎么回事啊？大家好，我是涛涛。我们现在来到基隆这里了啦。然后在我身旁这家店是活力屋曲若站。哎、hey, ，你各位啊，如果你们有来过基隆夜市那边走走的话，想必应该有听过这家店的吧？它这家店呢、啊、是主要提供各种点心的一家餐厅，尤其是说它是从早上九点就一路营业到凌晨去的，是一家随时你想吃点心都吃得到的点心店。不过 OK 啦，那等一下我们一起进去体验看看它的表现会是如何吧 ，Go！ 来，菊若绿豆汤，吞一个，综合刨饼，选择障碍推荐，赞赞赞赞，多糖啦、啊，南宫赞，香鸡排，正常，胡椒少，胡椒多，先吃小辣就好了，没粉。要切，对切，棒棒腿，胡椒多，小辣。至于它其他这些炸物啊，我们就点天妇罗就好了。因为这其他的东西啊，可能啊，都是我们在其他店都可以吃得到的东西，或是说味道也几乎是一模一样感觉。好、啊，你点过了。OK 啊，各位，那我们刚刚点的东西已经上桌了。我们今天这一桌总金额四百零五元。哎，也许听到这边你会觉得说，只是吃个点心而已，怎么会花那么多钱呢、啊？但是我们今天就是想说吃给各位看呐、啊，就说可能也许你来这边逛完附近的夜市啊，或者去仁爱市场吃完之后，想要吃个点心，还可以来的地方呢、啊。<笑>那我们开动吧。那我们先从天妇罗吃起来。嗯，我觉得说我们先来到基隆啊，你不吃个炸天妇罗，你不会觉得好像哪里怪怪的吗？只不过它的分量真的就是点心的分量而已啊，我你讲些屁屁。那我刚才又点了他们的招牌，菊肉绿豆汤啊，我们配着吃、嗯。各位，你们有看到吗？我们这一桌上面点心呢、啊，是矛盾大对决、哦，一个是可以降火气的东西，然后一个是会让你上火的东西啊。<笑>这两个一起吃会不会有相抵消的效果？但是它这个绿豆汤，起码它有把绿豆控到非常的烂呢、啊。我就觉得它是好喝的绿豆汤、啊。对，这是我们基隆的大鸡腿啊。对啊，虽然说它这是鸡腿一只要八十五块钱呢、啊，但是说它所腌制的味道还有口感，我是觉得十分的台湾。不知道你们有没有看到，它这鸡腿是第一只哎，它是鲜嫩多汁的鸡腿，然后再用我们喜欢的台式腌制法腌制，而且脆皮上面又撒了梅粉，我也觉得它这调味我非常的喜欢呢。还有这个尾巴也不能放过。哎，那各位，接下来我们来吃综合刨冰吗？一碗七十五块钱，然后他付两只汤匙，这代表应该是两人份的。但是他不知道我们今天只有一个人来。我们先吃看清冰。
哎，各位，我是严重怀疑啊，有可能是我们平常吃甜的吃的太多了，所以连这个冰啊，我都觉得感觉好像它是很健康的刷冰啊。不过把它拌一拌，应该会好一点的。我刚吃到它焦糖橘肉，哎，它焦糖味很浓郁耶！我果然要拌那几吃啊，不要单吃冰啊。昂刀。炖得烂烂的红豆啊，我觉得它的味道非常的香哎。我们要一根把这碗吃完啊，我觉得说这样感觉还蛮爽的。它是藕鱼，吃起来也是软软烂烂的。我是觉得说，有可能是因为它的生意好，不会像一般的店家，有可能因为备料时间一久啊，所以口感有比较差的感觉。它这个完全不会。接下来是艺人的部分。我觉得它是一人煮的刚刚好啊，口感有一点 Q Q 的，而且说它这个冰啊，真的是要把它料全部拌在一起吃啊，因为它的料我是觉得说直接单吃的话会有点甜啊，难怪它刚糖水没有加那么多。接下来是鸡排的部分，八十五块钱。而且你们看，这个肉，就也许它的价格有点恐怖啊，但是我觉得起码它的肉量是有诚意的。还有聊到这边，一定要点个荤贵的吧。刚点餐的时候，他荤贵啊，我请他们帮我们加冰啊，所以就算他现在融化，但是他整体吃起来冰冰凉凉的，非常清爽。虽然说这个荤贵一份七十块钱，但我是觉得说，如果你今天是一个人来的话，你要点之前你要先想清楚啊，因为他这个啊，应该是很有饱足感的东西啊。那我们再用黑糖烘桂配这个刨冰看看呢。我就觉得说这样子真的只用爽来形容这一切。
咱们都讲要欧腾荤贵的哦，我们在吃这个绿豆汤啊，它整个就只有绿豆味道而已。不过 OK 了。OK 啊，各位，那我们吃完所有的东西啊，那等一下我们把这些东西整理整理，拿去回收处放好之后，我们再到外面做结尾吧。OK 啊，各位，那我们现在先来到外面的，那我们来说说我们今天吃火力举落站的想法吧。哎、欸，各位，我就觉得说这家店不错的地方是啊，它有室内有用餐区啊，但有可能是因为他们生意太好了，所以还是在七楼摆了一些桌椅，让大家可以坐在外面这边吃饭呢。但我就觉得说，我们今天整体的消费啊，我们一个人这样吃是四百零五元，哎，这个价格在下午茶应该还 OK 吧？我们在大台北那个地方，我们随便吃一些单点的东西，下午吃一吃，两三百就去了。但是我们今天一个人来这边呢、啊，虽然吃了这个价格，但我觉得两三个人一起吃应该也是绰绰有余了。我们今天会点那么多，只是想要跟各位分享一下它这边的热门品相。而且如果你是冬天来的话，它这边又提供热的东西可以点呢、啊。但今天就就就先不要了，已经要夏天了，有点热啊。它今天所提供的炸物啊，也许我们点的那几个价格有点高，但其实现在到哪里，不管吃鸡排还是鸡腿，好像也差不多这个价钱了吧？已经可以买一个便当的价钱了。那如果你问我说今天要我们自己回来这边吃的话，我 OK 吗？哎、欸，各位，这当然 OK 啊！还记得我们上次在庙口里面吃的那碗冰吗？五十元，小小一碗。但今天来到这边，七十五块，它那个分量啊，我觉得是 double， 甚至说是三倍的分量啊。而且说它的配料也是有诚意的，非常够。而且你今天也可以揪亲朋好友一起来这边用餐呢、啊。那两三个人这样吃刨冰，又可以吃炸物，你不觉得这个下午茶这样吃感觉也蛮不错的吗？好不好？那各位看到这边有什么推荐餐厅，欢迎留言告诉我，我看到我就绝对不呢。哎，如果我喜欢影片的话，欢迎按赞、订阅、加分享，也欢迎加入我们频道会员活动，超级感谢观众支持我们哦。那我们就下个影片见啦，拜拜。